ഈ ഡസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് പെട്രോൾ സ്മെല്ല് ചില ആളുകൾക്ക് രൂക്ഷമായ പല സ്മെല്ലുകളും പറ്റാത്ത സിഗരറ്റിൻ്റെ സ്മെല്ലിങ് അതുപോലെ മറ്റ് പൊടി അലർജി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അശുദ്ധമായ വാസനകൾ അതായത് ദുർവാസനകൾ ദുർഗന്ധങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും കഫ പ്രകൃതമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഇതിനുകൊണ്ട് ഒരു അലർജി ക്യാരക്ടർ ഫോം ചെയ്യും അവർക്ക് തുമ്മൽ അലർജി കഫം ചുമ ജലദോഷം ഇത്യാദികളൊക്കെ അവർക്ക് വന്ന് പിടിപെടും ഇവർക്കുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഓർ നോൺ സ്പെസിഫിക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർ നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്മോക്കേഴ്സ് കഫ് ഡ്രൈ കഫ് തുടങ്ങിയ പലവിധ ചുമകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി ആദ്യം പറയാം പിന്നെ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഒറ്റമൂലി ചുമ സംഹാരി കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഗൃഹ ഔഷധം എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് ഞാൻ പലര വിദ്യ പല ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സാധനമാണ് കാരണം ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് സുപരിചിതമാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആവർത്തന വികസത തോന്നാം പക്ഷേ പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി നീര് ഒരു ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി തൊലി അഴിച്ചിട്ട് കാമ്പെടുത്ത് അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കിയത് ഒരു ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി നീര് ചേർക്കാനാണ് അതിൻ്റെ വിധി ഉള്ളതെങ്കിലും പക്ഷേ അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആവും കുറേ വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് ഇടിച്ച് പിഞ്ഞ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫലം കിട്ടിയാൽ പോരെ നമുക്ക് അരി വെളുത്താൽ മതി ഏത് ഒലക്കടോട് കുത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുവൈദ്യം നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ലളിത സാരമായിരിക്കണം ആളുകൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം ഇത് മൂന്ന് സാധനം നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം മൂന്ന് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം എടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തേൻ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തേൻ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി തേൻ വേണമെന്നില്ല അത് ചെറുതേൻ വേണമെന്നില്ല വലിയ തേൻ വേണമെന്നില്ല മലം തേൻ വേണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും വിഷയമില്ല കേട്ടോ തേൻ ഒരു മീഡിയാണ് ഒരു ഒരു പശിമയുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം എന്ന രീതിയിൽ തേനിന് ഞാനിവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്താൽ മൊത്തം ആറ് ടീസ്പൂൺ എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഡൈലൂട്ടി ട്വൽവ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിറി ട്വൽവ് എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം എടുത്ത് ആറ് നേരമായിട്ടൊരു ദിവസം കുടിക്കുക ആറ് ബ്രേക്ക് 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 ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ചുമയെ നിർത്താൻ കഴിയും പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ഈ ചുമക്ക് കാരണമാവുന്ന കഫം അത് നമ്മൾ ബ്രോങ്കലൈറ്റ് ബ്രോങ്കൈറ്റീസ് ആയിട്ട് കഫം അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസകോശ നാളിയിലേക്ക് കഫം അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസ വിസിലിങ് ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ എടുക്കും അതായത് വെലിവൊക്കെ എടുക്കും വിസിലിങ് വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ഒരു മൂന്ന് ഈത്തപ്പഴം നല്ലോണം ഉടച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർത്തിട്ട് അല്ലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ട് വീണ്ടും പശിമ വരുന്നതിന് ഒട്ടും ഈത്തപ്പഴമായിരിക്കണം കേട്ടോ അത് വില കൂടി ഈത്തപ്പഴം എന്ന കാര്യത്തില്ല ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഗമ്മിങ് ക്യാരക്ടറാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി തോന്നുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ആര് അരയോ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോ സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഹണി തേൻ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും അത് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു പശ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അത് അല്പാൽപ്പമായി നക്കി സേവിക്കുക ഇത് നമ്മൾ വോക്കൽ കോഡ് ഭാഗങ്ങളെ കൊട്ടിപ്പിടിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഈ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കായിട്ട് തേൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വർക്ക് ചെയ്യും ഇതേ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാസശ്വാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മഴ ഫാംസിന് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കണം അതിപ്രസിദ്ധമായ മരുന്നുണ്ട് പ്രതിശ്ശി പ്രതിശയായ ചൂർണം എന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രൻ കോട്ടക്കൽ ആരോഗ്യശാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് കുപ്പി പ്രതിശായ കൃതം മഴ ഫാർമസിന് ഓർഡർ ചെയ്തൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ഫലം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനെ അങ്ങനെ അത്ര വലിയൊരു കമ്പനി വാങ്ങിയത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പൊടിമരുന്നാണ് പ്രതിശായ പൊടി ഞാൻ കോൾഡാർ ഡി എസ് എന്നുള്ള ക്യാപ്സൂൾ ആക്കിയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൾഡാർ ഡി എസ് ക്യാപ്സൂൾ രണ്ട് വീതം രണ്ട് നേരം കൊടുക്കാം കൂടെ കാസഹാരി കുടിക അതൊരു താളകഭസ്മം ഒക്കെ ചേരുന്ന മനയോല തുടങ്ങിയ വത്സനാബിയൊക്കെ ചേർത്ത് അതി
തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലൊന്നും അവർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡസ്റ്റ് അലർജി വരുന്ന ആൾക്കാർ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ മിറ്റം അടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് തളിച്ചടിക്കണം മിറ്റം വെള്ളം തെളിച്ചടിക്കണം എൻ്റെ ഫാദർ വളരെ കർശനമായിട്ട് അത് ആ സംഗതി ചെയ്യിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ പുതിയറ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഉപ്പം അത് മിറ്റത്തൊക്കെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അടുപ്പിക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ ഡ്രൈ ആയ കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മിറ്റം അടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് മിറ്റത്തെ കാര്യം കാറി തുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ട് അത് പടർന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത് വലിയ രോഗം പരത്തുന്ന ഒരു സാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പൊതുവെ ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്ന ആളുകളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ജീവിത ശൈലികൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പോൾ അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയർക്കായപ്പെടണം ഈ കഫപ്രകൃതമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തണുപ്പ് കൂടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയുള്ള സാധനം കാലിൻ്റെ ഉള്ളനടിയാണ് രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം എവിടെയും പുതക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാൽഭാഗം പുതച്ച് കിടക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പായയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും കാ ശരീരഭാഗം പായയിലും കാൽഭാഗം തറയിലും ആവാൻ പാടില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തറയിൽ മുഴുവനായിട്ട് കിടക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ കാൽഭാഗം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം കാലിലാണ് നമ്മൾ തണുപ്പ് കയറുന്ന ഒരു ഏറ്റവും അസുഖം വരുന്ന സാധ്യതയുള്ള കാലാവസ്ഥ വാതക്കാർക്കും കഫക്കാർക്കും ഒരുപോലെ കഫത്തിന് ചുമക്ക് എല്ലാം കാരണമുണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ തണുപ്പ് പറ്റാതെ പറ്റുന്നു ഇവർക്ക് ബോഡി വാം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ സൂപ്പൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ചുക്ക് തിപ്പല്ലി ഇത്യാദികളൊക്കെ കൊടുത്ത് ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരീരത്തിന് വാം ആക്കി നിർത്തണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകളും ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാം ഞാൻ മിക്കവാറും ഞാൻ നാളെ രാവിലെ അതിരാവിലെ ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് പോവുകയാണ് പിന്നീടുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ദുബായിൽ ഉണ്ടാവും അവിടെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ തരും എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ കാണണം കാരണം ഞാൻ ദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ